Hello guys, welcome to Sentound and our topic for today is how to propagate bongamvillea. So before tayo mag-start, let's get to know some facts about this plant. Uh, this plant was discovered by Philbert Commerson, a French naturalist and botanist. And itong plant na to is, ano niya, pinangalan niya dun sa friend niya at shipmate ng pangalan is Louis Anton de Bonganville. Siya yung French Navy Admiral nung ship na sinakyan nila nung nag-explore sila nung natuklasan niya itong halaman na to. Tapos another fact about this plant is that yung ano, yung makukulay na nakikita niya sa halaman na yan ay hindi bulaklak ang tawag dyan. Ang tawag dyan is brack. Ang brack is a modified uh, leaf. So, hindi siya actually bulaklak. Ang bulaklak ng bonganville, uh, maliit lang and kulay puti. Usually, nakikita siya doon sa gitna ng brack. So, yun. Um, pag ano naman, pag papadami ng bonganville, propropagate, uh, sinubukan ko magpropagate ng bonganvillea dahil maraming bonganvillea dito sa amin and uh, nalaman ko na maraming mga nagbo, nagbobonsai ginagamit itong material na to actually hindi ko pa siya nasusubukan kaya gusto kong matry so may mga iba't ibang ways akong pinag-aralan sa, from youtube pero napakasimple lang pala ng, ano, ng pag propagate hindi nyo kailangan mag ICU o recover siya ng plastic, hindi nyo kailangan naglagay ng aloe vera, hindi nyo kailangan ng special soil. So, unang-una, ah, pag magkukuha kayo ng cutting, natuklasan ko na mas tumutubo yung halaman kapag makapal na yung, ano, yung cutting. Huwag yung nasa dulo yung mga payat. Mas nabubuhay siya pag mataba. Tapos, pag nakat nyo na, ilagay nyo agad sa tubig para hindi siya matuyuan. Para yung, kasi pag nat, ano, nag, nag-cut kayo ng mga halaman, usually nagda-dry out agad yun, kaya namamatay. So, lagay nyo agad dun sa tubig, tapos kumuha lang kayo ng paso or cups, plastic pot. Uh, lagyan nyo lang siya ng ordinary garden soil. Hindi nyo kailangan ng special soil. Tapos, itusok nyo lang dun yung, ano, yung halaman. Tapos, diligan nyo. So, ngayon, ang pinaka-importante dito is kung saan nyo ipi-place yung, ano, yung bonganvillea. Dapat ilagay nyo yung cutting nyo dun sa mga lugar na ano, shady, yung hindi naaarawan. Para mag-retain niya yung moisture, hindi siya matuyo. Tapos yun, ah... Uh, I-ano nyo lang siya, diligan nyo lang ng ano, everyday onte onte para hindi siya matuyo. Huwag naman sobrang ano, uh, sobrang, uh, dito, sobrang wet kasi baka mamaya mabulok naman siya. Basta tama, yung tamang ma-maintain nyo lang yung moisture ng plant. Yung ganun. Chicheck nyo lagi kung ano, kung moist yung ano, yung soil niya. Tapos, siguro after ng mga, ano, two weeks, ganyan. Makikita nyo may lulabas na ang bulaklak, ay bulaklak, uh, leaves. Tapos, pwede nyo na siyang ilagay sa, ano, yung medyo warm na lugar. Kasi baka, maano, mal, dito, mag, maging droopy yung mga leaves kapag naman hindi na, pag masyado namang hindi na arawan, lagyan nyo lang siya doon sa may, may morning light. Pwede nyo na siyang i-transfer doon sa may morning light. Ganon. So, ganun lang kasimple yung ano, proseso ng pagpapadami ng bonsai. Hindi siya ganun kahirap at hindi nyo kailangan ng mga special technique. Ayun. Kasi talaga, experience is the best teacher. Kaya... Eh, yun yung na, ano ko, na-discover ko. Na, hindi siya ganun ka-complex. So, yun. And anyway, yun lang yung topic ko ngayon. And I hope uh, may uh, tutunan kayo. And I hope ma-practice nyo yung, ano, yung sinabi ko. And 
kung meron kayong na gawa, sana ma-share niyo sa akin para makita ko yung nagawa niyo. So, until the next episode and goodbye. Thank you.